ፈናስልኝ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገብዛነት እና አዳሲ ድምጽ ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተ ነድግፈኝ በቅድሚያም አቤት ንጥቦች ነው ያሽኩ አይጊዚያት ኮማንድ ፖስት ያጅና ዝርዝር ያፈጸመ መመሪያ ይፋደረክ ባገርቱ ሰላም ዲሰፍና የሕገ ባላይነት እንዲከበር የዜጎች ሳትፎ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ የሀገርሽ መግለሽ ማህበር አስቀንዘበ የአፍሪካ ሀገራት ከማሳ እስከ ማዕድ ድረስ ውጤታማ እና ወጥ የሆነ የጸረታው አሲያን ፖሊሲ ኒሮራቸው ለማድረግ ያለመ ምግብ ርሻ ድርጅት ፋው ግፊት ያደረገ ነው ብራችን ቆዩ የአሽኳይ ግዚያዊ ኮማንድ ፖስት ያጅና የዝርዝር አፈጻጸም መመሪያን እየፋድጓል በመመሪያው የተከለከሉ ተግባራትም ተለይቷል ሙባረክ መሐመድ ጨማሪ ያለው በአስቸኳይ ግዚያዊ ኮማንድ ፖስት ይፋይ ሆኖ ያጅ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥራን በመላው ሀገሪቱ ተግባራ የሚደረጉና በተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተግባራ የሚሆኑ 30 አንቀጾችን ያዘ ነው በመላው ሀገሪቱ ክልክል ከተደረጉ ተግባራት መካከል ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱን የሥርዓቱን የሚጥሱ ተግባራትን ማከናውን የህዝቦችን መቻቻልና አንድነትን የሚሸረሽሩ ተግባራትን መፈጸም ከሽብር ድርጅቶች ጋር ግንኙነትና ድጋፍ ማድረግ ተከልክለዋል የትራንስፖርት ሂደቱን ማወቅ በትምህርት ተቋማት አድማ ማድረግ የመሰረተ ልማት ላይ ጉዳት ማድረስ የህዝብ አገልግሎት መስጫና የንግድ ተቋማትን ማስተጋጎልና መዝጋት በመመሪያው ከተከለከሉ ተግባራት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ከኮማንድ ፖስቱ ፍቃድ ውጪ ማንኛውን የማይነት ሰልፍ እና አደዋይ ስብሰባ ማድረግም የተከለከለ ነው ኮማንድ ፖስቱ እየወሰነ ይፋ በሚያደርጋቸው አካባቢዎችም የሳት ላፊና የጦር መሳሪያ ዘውውርን ጨምሮ ሌሎች ክልክል የተደረጉ ተግባራት እንዳሉም ተገልጿል ማናቸውም የጦር መሳሪያ ስለት ወይም ጥሳት የሚያሰሱ ነገሮችን ከግቢውና ይዞታው ውጪ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው 20 የሰዓት ላፊ ገደብ አንድ የኢኮኖሚ አውታሮች መሰረተ ልማትና ኢንቨስትመንት ተቋማት የእርሻ ልማቶች በፋብሪካዎችና በመሰለ ልማት ተቋማት እንዲሁም የመኖሪያና የሥራ አካባቢዎች ኮማንድ ፖስቱ በሚወስነው ጊዜ ከተፈቀደለት ሰው በስተቀር ማንኛው ሌላ ሰው መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው ሁለት ከላይ በተመለከቱት ቦታዎች የሰዓት ላፊውን ተላልፎ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የተጠበቀው ወይም ይህ ጋስ ከባሪ አካላት በዚህ መመሪያ መሰረት አስፈላጊ ሆነ ምርጫ እንዲወስዱ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል 21 ሁከትና ሁከትን ለማስቆምና አደጋ ለመከላከል የሚደረገን እንቅስቃሴ ማወቅ አንድ ሰላምና ጸጥታ ሊያደፈርሱ ይችላሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ሰዎች ወይም ቡድኖችን ወይም ለጉዳት ተጋላጭ ናቸው ተብለው የሚገመቱ ሰዎች ወይም ቡድኖች ወደ የተወሰነ አካባቢ ወይም ህንጻ እንዳይገቡ ወይም በተፈቀደላቸው አንድ የተወሰነ አካባቢ ብቻ እንድቆዩ የተሰጣውን ትዕዛዝ መተላለፍ ክልክል ነው ሁለት ለአካቢው ደህንነት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት ወደ ተዘጋ መንገድ ማንም ሰው እንዳይገባ ኮማንድ ፖስቱ የሰጠው ንግድ ወይም ክልከላ መተላለፍ ክልክል ነው መረጃን የመስጠት ግዴታን በሚመለከትም የተከራይ መረጃ የመስጠት ግዴታ ማንኛውም ተቋም አጠቃላይ መረጃን የመስጠትና የመተባበር ግዴታ እንዳለበትም በአፈጻጸም መመሪያው ላይ ተደንግጓል ይበን እንዳለ ያሽኳይ ግዚያጁ ከታወጀ በኋላ በአብዛኛው የሀገርቱ አካባቢዎች ግጭቶች እየቀነሱ መጣታቸውን ያሽኳይ ግዚያጅ ኮማንድ ፖስት ሴክሬተሪያ ተላፊና የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈገይሳ ገልጿል አሁንም ወራክ መሐመድ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት አጠቃላይ እቅድና በመመሪያ ቁጥር 1 ላይ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የጸጣ መዋቅር አማራሮች ውይይት አካሄዷል። ከውይይቱ መጠናቀቅ በኋላ ከጋዜጠኞች ጋር ቆይተው ያደረጉት የኮማንድ ፖስቱ ሰክሬተሪያ ተላፊና የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ስራች ፈገሳ ኮማንድ ፖስቱ በሀገሪቱ ስምንት ቀጠናው የተከፋፍሎ አዋጁን እንደሚያስፈጽም ተናግሯል። የህዝቡ ህገ መንግስታዊ መብቶች እንዳይገደቡ የሽብርና የነውጥ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ኮማንድ ፖስቱ እቅዳው ወደ ስራ መግባቱን አቶ ስራች ተናግሯል። ዜጎች በትኛው የሀገሪቱ አካባቢ ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸው የትኛው የሀገሪቱ አካባቢ ተዘዋውረው የመኖር ሀብት አፍርቶ የመኖር ህገ መንግስታዊ መብታቸው እንዲከበር የማድረግ ስራ መስራት አለበት ብለን እንዳንድ ዋነኛ አቅድ ይዘናል ራሱን ይቻሉ ግዎች እቅዶች አስቀምጠናል በዛ መሰረት የሚፈጸም ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለተኛው 
የሽብርና የነውት ኃይሎች በየመቆጣጠር ነው የመቆጣጠርና በዚህ ተግባር የሚሳተፉ ወንጀለኞችን በሕግ ቁጥር የማድረግ እና በሕግ ህጋ ስራው ተከትሎ በግ እንዲጠየቁ የማድረክ ስራ መስራት አለብን ብለን በዝርዝር ይዘናል በቀጣይም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ወደ ነበረበት ለመመለስ ህዝባዊ ውይይቶች እንደሚካሄዱም አቶ ስራይ ተናግረዋል የተፈጠሩ ወከትና በተበት ወደ ተረጋጋ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ ህዝቡን በስፋት የማሳተፍና ከህዝብ ጋር ሆኖ የመስራት ስለዚህ የተለያዩ የህዝብ መድረኮችን በመክፈት በየአካባቢው ያለው የመስተደረካላትን በዚህ እንዲሳተፉ የማድረክ ስራ በመስራት ስራዎች ይሰራሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተከስተው የነበሩ ሁከትና በጥብጦችም አዋጁ ከታወጀ በኋላ እየቀነሱ መምጣታቸውን አቶ ስራይ ተናግረዋል አዋጁ ከታወጀ በኋላ አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ወደ መረጋጋት እየሄደ የነበሩ ሁከትና በጥብጦች እየቀነሱበት ስቲል ግን አንድ አንድ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ ጎንደር ባህር ዳር አካባቢ የተወሰኑ ቤት የመዝጋት እንደዛ አይነት ተስማሚያዎች አሉ ከዛ ወጭ ግን እየተቀረው አካባቢ አብዛኛው ሰላም ነው ብሎ ማስቀመጥ ይችላል ነገር ግን አሁን እቅዱም ራሱ አሁን ይወረደ ስለሆነ ያለው ይሄ እቅድ ሲወርድና አሁን ያፋጸመ መመሪያውን መተግበር ሲጀምር የተሻለ ውጤቶች የሚኖሩበት ነው ተመልካቾቻችን ያሽኳይ ጊዜያጁ መመሪያ አንድ ላይ ትርጎ ነው ውይይት ከ3 ሰዓት ዜና በኋላ የምናቀርብ ይሆናል እንድትከታተሉን ከወዲሁን ጋር ብዛለን ወደ ሌሉ ዜናዎች አልፋለሁ በአገሪቱ የተፈጠረው ወቅታዊ የጸጣ ችግር ለመፍታት መንግስት እየወሰዳቸው ያሉት ነው ምጃዎች አፍሪካ ህብረት እንደሚያደንግ ገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር ለማርያም ደሳለኝ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከአፍሪካ ህብረት ካውንስል ሊቀባንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ጋር ተዋይቷል ወይቱ ማሁን በአገሪቱ ስላለ ሁኔታና ይሄን ለመፍታት ያስቸኳይ ግዛው አጁን ጨምሮ በርካታ አርምጃዎችን መንግስት እየወሰደ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ለማርያም ለህብረቱ ካውንስል ሊቀባንበር አብራተውላቸዋል ወይቱ ወቅት በቂ ዝርዝር ማብራሪያ እንዳገኙ የገለጹት የአፍሪካ ህብረት ካውንስል ሊቀባንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በመንግስት የተወሰዱ ያሉ ምርምጃዎች ማግርቱን ወደ ነበረችበት ሰላማዊ ሁኔታ ይመለሳታል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ወይ ኢኩቴ ኢሪቪየን ኡ ጉቨርናማ መንግስት ሁኔታውን የገመገመበት መንገድና ይህን ለመፍታት እየወሰደ ያለ ምርምጃ የሚደነቅ ነው። ይህም በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን እንደሚፈጥርና እናምናለን። ሁሉ ሜዲፕሎማት አባላት ከባለፈው ወር ጀምሮ የፖለቲካና ዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት እየተወሰዱ ያሉ ምርምጃዎችን ተመልክቷል። እኔ እንደማም ነው በኢትዮጵያ አሁን በሁሉም መስክ የተመዘገበውን እርገት ማንንም አካል ይረዳል። አሁን የገጠመው ሁኔታም ቢሆን በእትኛውም ቦታና ጊዜ የሚያጋጥም ነው። ይህ ችግር ተፈቶ ሀገሪቱ ወደ ነበረችበት ሰላምና እድገት እንደምትመለስም እርግጠኞች ነን። ተክላብ ሚኒስትር አለማርያም ደሳለኝና የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ካደረጉት ውይይት በተጨማሪ በቀጠናዩና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸው ነገለጹስ ደግሞ በሚኒስትር ማረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚዲያና ህዝብ ግነት ዴሊቨሪ ዩኒት አላፊ አቶ ዛዲ ጋብራሃ ናቸው። የሁለቱም መሪዎች ዝርዝር ውይይት አርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ማግራችን ከዚህ ቀደም ተራምላችሁ የነበሩ ፖሊሲዎች ኢዛ እንደምትከተል ማራቀጫ ሰጥተውላችኋል። የአፍሪካን ዲከመንበር ወጥ በኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በቅርቡ የሚሰሩ መሪ ናቸው በዛ ምክንያት እስከ አሁን ያደረጉት አስተዋጽኦ አመስግነዋል ኢትዮጵያ መጋም ከመቸው ጊዜ በላይ አብሮ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል የኢኳቴሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ኦቢያንግ ኒጎሚያ ቦሶንጎ በኢትዮጵያ የፋይ ስራ ጉብኝ ለማድረግ አዲስ አበባ ገቡ የፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ግንነት ይበልጥ ያጠናክራሉም ተብሏል ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር በሁለት የዮሽና በአካባቢ ጉዳይ ዙሪያ የሚወያያሉ። ኢትዮጵያና ኢኳቴራል ጊኒ ተባብሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣ ምክር ቤት ተላዋጭ አባል በመሆናቸው በድርጅቱ የአፍሪካን ጥቅሞች ለማስከበር በጋራ እንደሚሰሩም ተገልጿል። ይበን እንዳለ የኢፌዲሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ሸመ የኢኳቴሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ኦቢያንግ ኒጎሚያን ተቀበለው አነጋግረዋል። ፕሬዝዳንቶቹ የሁለቱም ሀገራት ግንነት በሚጠናከሩበት ዙሪያ መከራዋል። ዊቱ ነክታተሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃላቀባዩ አቶ መለስ ዓለም ደተናገሩት መሪዎቹ የሀገራቱ የግል ዘርፍ ትብብር በሚጎለብትበት ሁኔታ ላይም ተዋይተዋል። በመንግስታት ማከለ ለግንኙነት ጥንካሬው የሚወሰነው በግሉ ሴክተር ባለ ተሳትፎና እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ በንግድ ኢንቨስትመንት 
እና ሌሎች መስኮች በሁለቱ አግሮች መካከል ተሰስር እንዲኖር ከመግባባት ደርሰዋል ከዛ በተጨማሪ መደበኛ የሆነ የምክክር መድረኮች እንዲኖራቸው ተስማምተዋል የኢኳቴሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቶቢያን ጊኒ ጎሚያ ባሶንጎ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ሁሉን አቀፋጋር መሆናቸውን የሚወክል ቁልፍ ተበረከተላቸው ከአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈጉባይ ዶክተር ታወር ገብረ መድን እጅ የከተማ ቁልፍ የተበረከተላቸው ፕሬዝዳንት ቶቢያን ግም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር ወደፊት በተለያዩ የሥራ መስኮች በጋራ አንሰራለን ብለዋል አዲስ አበባ ከኢትዮጵያ መቀበጫ ባሻገር የአፍሪካ መዲና በመሆኗ እንደራሳችን ከተማ እናያታለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ En este momento me siento contento yem anim hong kanigaru da addis ababa yemetut isra agarochi addis ababa singaba jemro keftenyi desta simit netsemal bergit addis ababa yetopia mekemecha bich aydellechim yemelo afrika mekemecha ketema bemohono nderasachin ketema ne minqotrat addis ababa ketema mohone bemela hageritu yallon ara aya yihone edget las mezegebut etopiayan bemulu yallenyin tilik akbrot ligels oddallo letsetin stotam kelbi yamesegengu kaddis ababa ketema gar begetay betelayu yesra meskoch begara lemesrat yeni mengist qurtanya no የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈጉባይ ዶክተር ታወር ገብረመድን በወክላቸው ኢትዮጵያና ኢኳቴሪያል ጊኒ እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር 1969 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያየ መስኮች ያላቸው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጥራክሮ መቀጠሉን ገልጿል። ኢኳቶሪያል ጊኒ has been elected as a non-permanent member ኢኳቶሪያል ጊኒ ለሁለት አመት በተባበሩት መንግስታት የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት ተለዋዋጭ አባልሆና መመረጧ ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ በመሆን ባለማቀፍ መድረክ ለአፍሪካ ጸጥታ ጉዳይ በጋራል መስራት መልካም አጋጣሚ ነው ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ሆነ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከኢኳቶሪያል ጊኒ መንግስት ጋር ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎት አለን በሀገይቱ በየጊዜው የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች ለመቀነስ ባሽከርካሪዎች ለተሽከርካሪዎች እንዲሁም ቁጥጥር በሚያደርገው አካል ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ስራዎች ቢሰሩ ዳሬን የትራፊክ አደጋ አሳሳቢ ጉዳይ ነው መጥተስላው ነው የትራፊክ እንቅስቃሴ ላይ ያተኮሩ ደጋባዎችን ይዘን እንቀርባለን በኢቲቪ ኬት ማገሪቱ ሰላም እንዲሰፍና የሕገበል አይነት እንዲከበር የዜጎች ሰዓት ፈከፍተኛ ለሆነ እንደሚገባ ኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌሽ ማህበራስ ከነዘበ ቢትቶችን በውይት በመፍታት በሀገር ግንባታ ሄደት መላ ኢትዮጵያን ሊራባራው ይገባልም ተብሏል አብታሙ ደባሱ ተጨማሪ አለ በአለም አቀፍ ደረጃ የወጣቶች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን የተለያዩ የጥናት ሰነዶች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያም ካጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ውስጥ 60 ከመቶ የሚሆነው የወጣቶች ቁጥር እንደሆነ ይነገራል። ይህንን ብዙ ቁጥር ያለውን የሰው ኃይል ደግሞ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ደግሞ የግሉ ዘርፍና መንግስት ሐላፊነታቸው ከፍተኛ ነው። ከኤቢሲ ጋር ቆይተ ያደረጉት የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌዎች ማህበር አባላት በልዩ ሁኔታ ለእነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት ሊደረግ ይገባል ይላሉ። የተማረ ኃይል አለ። እንግዲህ እነዚህ ደሞ ወጣቶች ስራ ይፈልጋሉ። ስራ መኖር አለበት። ስራ የመፍጠርን ጉዳይ እንደ ዋንኛነት መስራት ይገባናል። ሁሉም እንግዲህ የነጻ ገበያ በውድድር የተወሰነ ሰዎች የተለያየ ስራ ሰርተው ጎልተው ሊወጡ ይችላሉ ሌላው ደሞ ነው ጎልቻ ያልወጣውም ሊል ይችላል ነገር ግን ጎልቶም ይውጡ አይወጡ ያገኘው በሙሉ ኢትዮጵያዊ ነው በሚል እምነት በጸጋ ለሚቀበለው ይገባል ጉልበታችንን እና አሁን በመደባደብ በመጣላት በዘር በሃይማኖት በማከራከር ፈንታ ያንተ ጥቅም እንድነው የነስ ጥቅም እንድነው እንዴት አርገን ተባብረን ይበልጥ አብረን እናድጋለን ማለት ትምርት ያስፈልጋል ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ሁሉም ትምርት ይማር አካታች ሆነ ቢራይ ማንነትን መገንባት የዲሞክራሲ ተቋማት ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ቀጥተኛ በሆነ መንገድ እንዲሳተፉባቸው ሁኔታዎችን ማመቻቸትና በሰላም ዙሪያ የመወያየት ልምድ እንዲዳብር ከመቹን ጊዜ በበለጠ መንግስ ሊሰራ ይገባል እና አሁን አባቴ እስራኤላዊ እናቴ ኦሮሞ ወንድሜ አማራ ያገባል የሱሊ ትግሬ ተገባለች እኔ እንዲህ የማደር በተሰበ ማላቀም ስለዚህ አንድ በኩል ደስ የሚያሰኘኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ በፖለቲካ አንተንሽ ማካላችን አንድ አንድ ጭቅጭቅ በነሳም ህዝቡ በደሙ በጣም ተያዘ ነው ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ መሰረታዊ ታሪክ አለ አድዋ ጦርነት እኮ ከወላይታና 40 ምንጭ አድዋ 1500 ኪሎ ሜትር ሄዱ 1500 ኪሎ ሜትር ሄዱ ቢሄር ብለው ነበር እንዴ 1500 ኪሎ ሜትር አስበው 
እንኳን በግርና በፈረስ አይደለም በአውሮፕላን ይመሰለቻል ኢትዮጵያዊ ብለው አሁን ንምል በውጪ ቢኖሩ ምህሮች አሉ ባላሀብቶች አሉ ብዙ ብዙ አሉ ሁላችን ማላፊ ነን ማንም የሚቀርሰው አይደለም ግን እማልፍስም እማልፍስም ሰርተን እንሂድ የኢትዮጵያ የሀገርሽ ማግለሽ ማህበር እንዳሉት በዘመን ሂደት ውስጥ ተናንተና ዛሬን እየተካ መጪውን ዘመን ኢትዮጵያውያን በጋራ የሚኖርባት ጠንካራ ሀገር ለመገንባት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን አስገንዝበዋል ኢትዮጵያውያን ሁሉ በአገራቸው አገሬናት ኢትዮጵያ የሚለው መንፈስ መፍጠር አለበት ስለዚህ የሚቀጥለው ትውልድም ኢትዮጵያናት አገሬ ብሎ እንዲረከም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በአገሩ ሰላማዊ ህይወት እንዲኖር የሚያስችል ኢንክሉሲቭ የሆነ ዳያሎግ ኢንክሉሲቭ የሆነ ከተበዳደልንም ይቅርታ መጠየቅ አጥያት አይደለም ያገር ሽማግሌዎቹ እንዲህ አይነት ችግሮችን ዘላቂ መፍቴ ለመስጠት ከመንግስ ባሻገር የዜጎች ሚና ከፍተኛ መሆኑን አስገንዝበዋል በተለይም የሕገበላይነት እንዲከበር ሁሉም ዜጋ ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ባገርቱ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን የሃይማኖት መሪዎች ድርሻ ጉልህሚና እንዳለው ያዲስ አበባ ስለምና ጉዳሽ ከፍተኛ ምክር ቤት ከለሰ ምክር ቤቱ ያዘጋጀውና በከተማ ማይገኙ ኡላማዎች ኢማሞች የክፍለ ከተማ አማራሮችና የመስጂድ አስተዳዳሪዎች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ይተካይራሉ። የአዲስ አበባ ስለብና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ሸሪፍ ፋሰ እንዳሉት ሙስሊም ወብረተሰብ በሰላምና በልማት የሚያደርገው ንቁት ሳትፎ ተጠናክሮ ሊከተል ይገባል። የሃይማኖት መሪዎች ህብረተሰቡ ለሰላም ስለ ሰላም በማሰባር ተላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባ ማሳስበዋል። ሰላም ተደለ ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው ለመወጣት በምንም ተአምር አይቻለም ትገነዘቡታላችሁ ስለዚህ እያንዳንዳችን የመስጊድ አማራሮች የመስጊድ ኢማሞች መስጊድ አስተዳደሮች የክብለ ከተማዎቻችን የስልምና ጉዳይ ምክር ቤቶች ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማድረግ በመንከልበ በየመስጊዶቻችን ዘወትር ቆሎት እንድናደርግ ዘወትር ዱዓ እንድናደርግ ስለሚተበቅበን ብቻ ነው የውይት ሳታፊስ በኩላቸው በአገርቱ የተከሰተውን ችግር ለመፍታት መንግስትና ህብረተሰቡ በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል ዘላቂ ሰላም ለባስፈነም እየተደረገ ባለው ጥረት የበኩላቸው እንደሚወጡ ተናግረዋል እኛም ኢማሞች ሙስሊም ህብረተሰብ ጋራ ወርደን ስለ ሰላም መናገር ካሁን በፊትም ያለንበት ስለሆነ ባለው ሁኔታ ማለት ነው እንቀጥላለን ኢንሻአላሁ ተዓላ እና ሰው ስለ ሀገሩ ማሰብ እንዳለበት ያለበትን ሐላፍትናው ማለት ነው እናሳውቃለን ሰላ ሰላም ያው ሁሉም ሰላም ይወዳል አለ ሰላም ይሆን ነገር የለም ሁላችንም ያው የተነጋገርንበት ነው እና ስለ ሰላም በሰጠበት ተሰጠን አላፍትነት ለማስተማርም ዱአ ለማረግም ያው ዝግጁ ነን እስታሁንም ያለንበት ነው አንድ ኛ መቶን አስቆጠረ ይድል በኢትዮጵያ ታሪክ ታላቅ የሆነ ነው ይሃል ግን በዚህ ዘመን በሚገበው ሀል ጥቅም ላይ ይዋል አይደለም ታምራየው እንድማገኝ በአድዋ ደል ሴቱ ዙሪያ ተከታታይ ዘገባዎችን ይዘን እንቀርባለን በኢቲቪ ዜና በአፍሪካ ያቬሽ ኢንደስትሪን በሚፈልገው ደረጃ ለማሳደግና ከዘርፉ ይበልጥ ተቃሚ ለመሆን ሀገራት በስብር ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ በዚህ ጉዳይ ላይ መከረው ስድስተኛው የአፍሪካ ኤርፖርት ማሳፈያ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው በአፍሪካ ባን ወቅት ከህዝብ ቁጥርና ከኢኮኖሚ ማደግ ጋር ታይዞ ያየር ትራንስፖርት ስኩሪቲ ያገኘ መጥቷል ነገር ግን ያቀም የቴክኖሎጂና የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረት ዘርፉ በሚፈልገው ደረጃ እንዳያድግ ተግዳሮ ሆኖ አንዱ ይተባለም በአፍሪካ በርካታ ኤርፖርቶች ቢኖሩም የተሟላ መሰረተ ልማቶች የሌላቸው መሆኑም በጉባኤ ላይ ተመልክቷል በጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከ50 በላይ መዳረሻዎችን በመገንባት ባለማዎችን በማስልጠን እንዲሁም አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ ጥረት ያደረገ መሆኑ ተገልጿል አየር መንገዱ የአቪዬሽን ዘርፉ ለማሳደግ ከአዲስ አበባ በተጨማሪ ከድሬዳና ከመቀለ ኤርፖርቶች ቀጥታ ያለ ማቀፍ በራራ በቀጣይ ይጀምራልን ተብሏል የየር መንገዱ ሀጉራይ ትብብሩን ያጠናከረ መሆኑን በኢትዮጵያ የየር መንገድ የግራውንድ ሰርቪስ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተክሌ ገብረሃንስ ተናግረዋል። በእኛ ጋር ብቻ አይደለም። ወዘተያዩ አቅጣጫዎች ሀብ እየመሰረተ ነው ያለ ነው። በዌስት አፍሪካ አስካይ የሚባል ከቶጎ አስካይ የሚባል ቶጎ ላይ ያለው የየር መንገድ ይሆናል። እሱ ላይ የራሳችን ድርሻ አለን። ወደ ማላዊ እንደዚህ ይሆናል አሁን ደግሞ በቅርቡ ወደ ዛምቢያ እንጀምራለን። እነኚህ ሜን ሀቦች ወን አላማቸውን 
ከአየር መንገዱ ከሌላ አየር መንገዶች ጋር በትብብር እንዴት አድርገህ ማሳደግ ነው ሁለተኛ ደግሞ የማርኬት ሼር ወይ የማርኬትን ይዞታ ለማስፋት ነው በአፍሪካ ባቬሽ ኢንደስትሪ በኩል የንግድ የኢንቨስትመንት እና የቱሪዝም ዘርፎችን ይበልጥ ለማሳደግ ሀገራት በትብብር መስራት አለባቸውሉት የአፍሪካ ሪፖርተርስ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኬድ አሌክሳንደር ሄሪንግ ናቸው በአፍሪካ there has been still a long time of protectionism በአፍሪካ እስካሁን ድረስ ለብዙ ጊዜ ያተቆየ ባየር መንገድና በኤርፖርቶች ዙሪያ ሀገራት በጋራ ያለ መስራት ችግር አለ ይሁኔታ መቋረጥ አለበት አሁን ሰፊ በመሆኑ ባሁን ወቅት በተለይ በርካታ በረራዎች የሚስተናገዱበት ነው ይህን ዘርፍ በጋራ ተባብሮ በመስራት የአፍሪካ ሀገራት ራሳቸው መጠቀም መቻል አለባቸው ባፋር ክልል በመንደር የተሰባሰቡ አረብቶ አድሮች በመስሮ ለማጠቃይ መሆናቸውን ገለጹ። አረብቶ አድሮቹ ምርቶቻቸውን በተሻለ ዋጋ እንዲሸጡ ለማድረግ የገበያ ተስፋ እየተፈጠረላቸው መሆኑን የዱብቲ ወረዳ አስታውቋል። ዮሐር ኃይሉ ተጀምራለች። በአፋር ክልል ዱብቲ ወረዳ ደበልና ሃሊባይሪ ቀበሌ በመስኖ ልማት የተሰማሩ አርብቶ አደሮች የተለያዩ አትክልቶችን በማምረትና ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች በመሸጥ ተጠቃሚ እንደሆኑ ይናገራሉ። ቲማቲም እና ቃሪያ ዘርቻለሁ ያለኝ የመስኖ መሬት አንድ ሄክታር ሲሆን ባሁን ጊዜ ገበያው ጥሩ በመሆኑ 40 ሽብር አገኛለሁ ብዬ አመናለሁ ቲማቲም ስናመርት ያው ገበያ እስከ አሁን ያለበት ወቅት ላይ ገበያው አሪፍ ነው ከሐራር ከአዲስ ከድረደዋ እየመጡ ግዢዎች አሉ ንዝ ከማሳይ የሚገዙን ግዢዎች አሉ በጥሪዝ ቀበሌ ላይ ብዙ ወጣች ስራ ላይ ናቸው ተባል ቀበል ማን ነው የራሱ ሄክታር አለው ኮት አለው በነዛ ኮታቸው ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። የዱብቲ ወረዳ አርብቶ አደር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ከቢር ዩሱፍ ሁሴን በመንደር የተሰባሰቡ አርብቶ አደሮች ድጋፍና የገበያ ተሰሰር ተፈጥሯላቸዋል ብሏል። አርብቶ አደር ናቸው ለመንደር መሰባሰብ የተሰባሰቡ ሰዎች የተሰጠው ቦታ ነው መሬቶች። እዚ 346 ተባራ ነው። በቀኑ የተሻሻለ ስለሚሄድ ማለት ነው ገበያ። ትናንት ነው የነበረ ገበያ ዛሬ ይሻሻላል ከነት ከዛሬ ወሬ ነገር ደግሞ ይሻሻል ስለሆነ የተሻሻለ ነው የሚመጡት ገበያ። ባዛጅ ገዛለ እን ቤት ተሰሩታል ብዙ ነገር ተሰሩታል ሱቅ ይከፈቱታል መስኖ አልሚዎቹ የሚያስፈልጋቸው ግባትና ክትትል እንደሚደረግ የተናገሩት ደግሞ የዱብቲ ወረዳዋ እና አስተዳዳሪ ተወካይ አቶ አብዱ ሙሳ ናቸው እዛ ከአው ላይ መንግስት የሚያርግላቸው ድጋፍ የተለያየ ድጋፎች ያደርግላቸዋል የግብርና ባለሙያዎች ማለት ነው እዙህ ከነሱ ጋር በቋሚነት እንድኖሩ ነው ያደረግ ነው የዛር ግባትም መዳበሪያ የተለያየ ደግሞ ተብር መጥፊያ ኬሚካሎች ይገዛ እየተደረገላቸው ነው እንዳያችሁት አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ቢያንስ በቀን 15 መኪና ነው እስከ 20 መኪና ነው ይህ ተጫነ ይያል ያለው በኢትዮጵያ ያርብቶ አደሩን ህይወት ለማሻሻል እየተሰራ ነው ነገር ግን የእንሳት ገበያው ባለመጠናከሩ ካለው ሀብት አንጻር የህብረተሰብ ተቃሚነት ብዙ ይቀርዋል ሙባረክ መሐመድ ያርብቶ አደሩ ህይወት ሊያተኩሩ ተከታታይ ዘገባዎችን ይዘን እንቀርባለን በኢትዮጵያ የአፍሪካ ግራት ከማሳ እስከ ማአድ ድረስ ውጤታማና ወጥ የሆነ የጸረታ ተዋሲያን ፖሊሲ እንዲኖራቸው ለማድረግ ያለመ የምግብና የርሻ ድርጅት ፋው ግፊት ያደረገ ነው የጸረታ ተዋሲያን መዳህነትን የሚቋቋሙ በሽታዎች መብዛት ሳሉታዊ ተጽዕኖ ለበቀነስ የተወሰኑ አገራት በራይ መርሃ ግብር ንድፈው በመስራት ላይ ይገኛሉ የኬንያን ተሞክሮ ይቃኛውን የሲቲን ዘገባ ሰይድ አለሙ እንደሚከተለው ያቀርባዋል የጸረታ ሐዋሲያን መዳህነት የሚላመዱ በሽታዎች መብዛት ለታዳጊ ሀገራት ህዝብና እንስሳት ህይወት ስጋትነቱን ልጭምር አድርጎታል እንደ ዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ መረጃ ከሆነ የጸረታ ሐዋሲያን መዳህነቶችን የሚላመዱ በሽታዎች በየአመቱ ለ700 ሺህ ሰዎች ሞት ምክንያት ናቸው ለዚህም ሲባል ድርጅቱ በአፍሪካ ሀገራት በሄራው የጸረታ ሐዋሲያን መላመድ ችግር ለማስቀረት የሚያስችል መርሃ ግብር እንዲስፋፋ ድጋፍ ያደረገ ነው ላብነት ኬንያ የተላላፊ በሽታዎችን ተጽዕኖ ለመቀነስ በሄራው የድርጊት መርሃ ግብር ንድፋ ስራ ከገቡ ሀገራት መካከል ተጠቃሽ ናት we need to be very careful that what we have currently available አሁን ያለንን የእንስሳት አጥንነት የተጠበቀ እንዲሆን በማድረግ የህዝባችንን አመጋገብ ጤናማ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል አሰራር መከተላችንን ማረጋጋት ይገባል ይሄንንም ለረጅም ጊዜ የስራችን አካል በማድረግ የምግብ አስተናችንን ማረጋጋት ያስችላል የጸረታ ባክቴሪያና የጸረታ ሐዋሲያ መዳህነቶች ሰዎችን እና እንስሳት በሽታን ለመቆጣጠር ወሳኝ ሚና ይወጣሉ። ይሁን እንጂ መዳህነቶችን አብዝቶ ወይም አሳንሶ ዘወትር መጠቀም የሚያመጣው ጣጣ ነው የመዳህነቶችን የመፈወስ አቅም ደከማ የሚያደርገው። በዚህም መዳህነቶችን የሚላመዱ በሽታዎች እንዲንሰራፉ ያደርጋል። 
all places we are working all places we are putting our cows በመሰራበት ቦታ አሞቻችንን በመንከባከብበትና ወተት በመናልበበት ቦታ ሁሉ ፍጹም ንጹህ ሆኖ አለበት። ባንሳሩ የሥራ ቦታችንን የቆሸሸ ከሆነ በሽታን የሚያመጡ ተዋሲያን መራቢያ ሆኖ መገኘቱ አይቀርም። ባለሙያዎች እንደሚሉ ከሆነ ንጽህናን በመጠበቅ በሽታን መከላከል እንደሚቻል ሁሉ ያመጋገብ ሥርዓትም ወሳኝ ድርሻ ይጫወታል። We encourage good nutrition ጥሪ ሆነ ስርዓተ ምግብ እንዲኖርን መከራለን ለምግብነት የሚውሉ እንስሳት በተለይ ዶሮዎች ከጭንቀትና ከውጥረት ነፃ እንዲሆኑ ሚያስፈልጋል ይህን ካደረግን የጸረተ ህዋሲያን መድኃኒትን ጨርሶኑ በእንስሳት አብታችን ውስጥ ከመጠቀም እንድናለን ማለት ነው የኬንያ ጸረተ ህዋሲያ መራ ግብርም ቀጣይነት ያለው የዘርፉ ኢንቨስትመንት እንዲኖር በማድረግ የመረመራ መሳሪያዎች ክትባትና ሌሎች አዳዲስ መድኃኒቶችን በማምረት አዋጪ ለሀገራዊ የመጣኛ አብትል ገቶ አብርክቶ ማድረግን ትክክለቱ አድርጎ ነው እየሰራ ያለው ጥናትና ምርምር በማድረግም የጸረተ ህዋሲያ መድኃኒት አጠቃቀም ውጤታማ እንዲሆን በማድረግ ምክር ሐሳቦችን ያቀረበ ድጋፍ የማድረግ ተልእኮ ተሰጥቶታልን ብሏል የቻይናው ዓለም አቀፍ የቴሌቪዥን ኔትወርክ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በቀጠለው የርስበርስ ጦርነት ዜጎች ለስደትና ለሰብአዊ መብትት እየተዳረጉ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል ላልጀዚራ ዘገባ ሁሴን ሙሳው የከበሩ ማድኖቹ ላይ ተኝታ ድህነት ቤቷን ያቀዘቀዘባት ሀገር ህገ መንግስቷን ገፍተው ከስልጣናቸው ገሸሻለ ለምባሉ ፕሬዝዳንቱ አሰበብ ርስበርሳቸው የሚታኮሱ ልጆቿን በጉዮዋ ያዘች ምድር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዜጎቿን ለድንበር ተሻጋሪ ስደተ መዳረጓን ቀጥላለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ይፋ እንዳደረገው ከ600 ሺ በላይ የዲሞክራቲክ ኮንጎ ዜጎች በ11 የአፍሪካ ሀገራት ተጠግተዋል የደውም ምስራቅ ያገሬቱን ክፍል ሰሞነኛ ተረምስ የታዘበው አልጀዚራ ሁነቱ የተባባሰ መጥቶ አመጽና የጅምላ ፍልሰቱ ተጠናክሯል ብሏል ረሃብና ወሃጥም አለ ህይወታችንን ለናተርፍ የምንችልበት አማራጭ የለንም የሚረዳን በሌለበት ነፍሳችንን ለማቆየት እንስሶችን ይያዝን እንመገባለ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ በርካታ ጎሳዎች ታንጋኒካ ግዛት ላይ በከፈቱት ግጭት ዜጎች ለከፋ ችግር ተዳርገዋል የ3 ሚሊየን ዜጎች መጥለያ የሆነችው ይህ ግዛት የትዋ ሉባና ሌሎች ጎሳዎች የጋራ መኖርያ ብትሆንም ወደ ግጭት ገብተውባታል The humanitarian disaster of extraordinary proportions is about to hit the southeastern part of the Democratic Republic of the Sabawi qawsu bedewun misraqaw yagaritu kifel tababsual ፈጠሪ ያለውን የሰባዊ መብት ጽህፈትና ፍልሰትም አጠናክሮታል ዘገባው እንደሚለው ከሆነ የኮንጎ ወታደራዊ ኃይሎችና ታጣቂዎች ግጭት ተጋግሎ በቀጠለበት ጊዜ አዳዲስ ተዋጊ ቡድኖች በቅ በቅ ማለታቸው ችግሩን አባብሶታል በዚህ ወር የመጀመሪያው ሁለት ሳምንታት ብቻ ከ800 በላይ የሰባዊ መብት ጽህፈቶች መመዝገባቸው ነው የተነገረው ባለፈው አመት 1.7 ሚሊዮን ዜጎች መሰደዳቸውን ያስታወሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 4.5 ሚሊዮኑ በአገራቸው ውስጥ ተፈናቀሏል ለዚህም ነው ድርጊቱ በአገሪቱ ታሪክ አስከፊው ቆስ ነው ይላሉ ያይነ መስክሮች የሚናገሩት ኳንዛ ማንጎሊ ሎዋና ኳንዛ ና ልብሶችን ጂ ወደ ወንዝ ውስጥ ዘልይ ይገባው ምንም ምርጫል ነበርኝም ሩጫዬ ህወቴን ለማትረፍ ነው ባለፉ ስድስት ቀናት ብቻ የ22000 ዜጎቹን በተለያዩ አካባቢዎች መበተን የሰማው ያገሪቱ መንግስት በጉዳዩ ላይ እስካሁን እየሰጠው አስተያየት የለም በኢትዮጵያ ትኩረት ያልተሰጣቸው የጤናና የማህበራዊ ችግሮች አሉ። ብሩክ ተስፋይ ላይ ባልተዳሰሱ የጤናና የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተከታታይ ዘገባዎችን ይዘን ይቀርባሉ። በኢትዮጵያ የሳቱ ዜና አብቁቷል አንተ ነድግፈኝ መልካም ጉዳይ